हाय मैं हूं संजीव त्यागी क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सर सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है शायद बहुत बड़ा क्राइम कर रही है वो किसने क्या किया और आप कौन हैं सर मेरा नाम पेशा था और मर्डर हुआ है सर एक या दो नहीं शायद उससे भी ज्यादा सर लेकिन कोई पकड़ नहीं पा और आपने पकड़ लिया नहीं सर मैं भी नहीं पकड़ पाया पर मुझे शक है वो ना हर काम एकदम सफाई से कर रही है सर और मुझे लगता है ना कि आप भी नहीं पकड़ पाएंगे मेरे सॉक्स कहा रखे हैं आ रही है बंद कर मैं सॉक्स लेके आ रही हूँ हाँ जल्दी कर लेट हो रहा है अगर तू तो बैंड में कर रहे हो ये आई अब तक सो रही है कब तक उठेगी दस बजे तक तू रोज रोज एक ही सवाल क्यों पूछता है चलो पापा चलो जल्दी क्या हुआ पता नहीं ये स्टार्ट नहीं हो रही है लगता है आज ऑटो से जाना पड़ेगा चलो तू ऑटो स्टैंड तक छोड़ दो आ जाओ चलो धक्का हुआ छोड़ा पापा आज आपकी मीटिंग थी ना डॉक्टर सर के साथ हाँ है तो देखते हैं प्रदेशों को पसंद आते कि नहीं आ जाएंगे आप बोल के बेस्ट राइटर हो थैंक यू पापा जल्दी चलो लेट हो रहा है अभी चल रहे हैं कुछ भी तो जा रहा है क्या हाँ तुम कितने बजे आई आज तीन बजे आज जल्दी आ गई थी पर आप क्यों पूछ रहे हैं अरविंद आज आप जल्दी आ गए आप तो ग्यारह बजे आने वाले थे ना हाँ वो आठ बजे वाली मीटिंग कैंसिल हो गई प्रोड्यूसर चैनल का लफड़ा चल रहा है में कहीं जा रही हो तुम हाँ जरा मार्केट तक जा रही हो बस जल्दी आ जाऊंगी अच्छा आ, आपके लिए कुछ लाना है क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चे आने वाले हैं तो भूख लगी होगी खाना कौन देगा उन्हें अरे आज आप जल्दी आ गए हैं ना तो आज आप बच्चों को देख लेना प्लीज ओके तृष्णा अपने पति मनोज से बहुत प्यार करती है लेकिन एक दिन मनोज नींद से उठता ही नहीं है 
तृष्णा डर जाती है और उसके गले से चीख निकल जाती है और उसकी चीख सुनकर सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मनोज की ऐसे अचानक से मौत कैसे हो गई अरे बाबा आज आप जल्दी आ गए बाबा आए कहाँ पे आई बहुत भूख लगी है तुझे पता तो है कि आई रोज इसी टाइम पे मार्केट जा रही है क्यों पूछता है तो फ्रेश हो जा मैं खाना लगा दू जा यार। बाबा आप नहीं कहानी लिख रहे हो अरे बेटा हटो अरे कुछ गलत टाइप हो जाएगा तुम मेरे फाइनल से तुम न जाओ तुम तु, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ मैं खाना लगाता हूँ आज नहीं अरविंद तो तुम्हारी टी शर्ट ढूंढते ढूंढते ना मैं बहुत थक गई हूँ गुड नाइट टैक्सी से आती जाती हो थक गई हो या कोई और बात है कहना क्या चाहते हो हा अगर शक्की करना है ना तो मैं काम करती हूँ किसी के साथ ना चली जाती हूँ तुम्हारा ना रोज का हो गया है अरविंद मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना पापा आई ऐसे कैसे हमको छोड़ के चली गई वो ऐसा कैसे कर सकती है हम उनके कुछ नहीं रखते हैं क्या <laughs> मत मत उसने फिर तुम दोनों के बारे में भी नहीं सोचा मैं लगा देती हूँ उठो अरे उठो ना अच्छा अच्छा ये कौन सा तेल है ऑनलाइन मंगाया बोला है तीन हफ्ते में बाल वापस आ जाएंगे ऐसे थोड़ा ना होता है रिव्यूज पड़े दोस्तों ने बताया और बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है मुझे समझ में नहीं आता कि आपको ये सब करने की क्या जरूरत है आप मुझे ऐसे ही पसंद है कैसे 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 आओ मां जीती रहो चल सफर से थक गई हूँ फोन भाई इस बार जल्दी नहीं जाना है ठीक है और यहाँ किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तो मुझे पता है अच्छा सुनो बेटा वो अपनी गांव की जमीन और घर वो सब मैंने तुम्हारे नाम कर दिए स्मिता ताई को कुछ नहीं दोगे उसे क्यों देना वैसे भी हमारे यहाँ बेटियों को कुछ नहीं दिया जाता आई चाय ये 
एक कैसी चाय बनाई है चीनी कम है अदरक भी नहीं डाला इसमें ये लो फिर से चाय बना के लेके आओ अदरक डाल के अदरक डाल के और चपत्ती डाल के अच्छे से उबालना उसे जी चंद्रेश उठी ऑफिस नहीं जाना है क्या चंद्रेश 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 क्या हुआ बेटा क्यों रो रही हो चंद्रेश कुछ बोल रही है सांस नहीं ले रही चंद्रेश चंद्रेश क्या हुआ मेरे बेटे को आपके पास क्या प्रूफ है कि मर्डर हुआ है सिर्फ शक के बिना पे इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा सकता आप ये बताइए कि आपने पकड़ा कैसे और आपका इस क्राइम से रिश्ता क्या है एक महीने पहले जिसकी डेथ हुई थी ना सर वो मेरा भाई था और मुझे ऐसा लगता है ना कि उसके फेवन से नहीं उसका मर्डर किया है सर क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे बिना आई के ताता तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा आई के साथ वो तो यहाँ कितनी खुश थी मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि हमारे आई को बाबा नहीं मारा है वो खुद से कहीं नहीं गई है पुलिस को तृष्णा मर्डर केस क्लोज करना पड़ा क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिला बेटा ये तुम्हारी नई आई है शातिर औरत काम क्या करती है हॉस्पिटल में हेड स्टाफ है सर तू पिछले पांच साल में किसी को डाउट नहीं हुआ ये मर्डर पे मर्डर किया जा रही है वही तो सर किसी को कुछ नहीं पता चल रहा इससे पहले किसी और की जान जाए ना सर आप प्लीज उसे पकड़िए देखो विशाखा कानून हमें इस बात की इजाजत नहीं देता की कि हम किसी को भी अरेस्ट कर ले सबूत चाहिए हो तो सर सबूत ढूंढिए ना इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ अच्छा कमाल है तो बहुत अच्छी बात है अच्छा ये मेरी तरफ से भी हाँ है अरे वाह तो लीजिए मुंह मीठा कीजिए हाँ हाँ ठीक है फिर मैं भी अपनी तैयारी शुरू करता हूँ अब चलिए मैं आपको छोड़ के आता हूँ वहां मैं जी पापा मुझे ये शादी नहीं करती मैं इस घर में कहीं कोने में पड़ी रहूंगी मैं सब तो आप करूंगी लेकिन उस आदमी से मेरी शादी मत कराइए बाबा प्लीज क्यों नहीं करेंगे तुझे उससे शादी सरकारी नौकरी है और हाँ ऊपर से वो दहेज भी नहीं ले रहा है पर दिक्कत क्या है बेटा तेरी आई ने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा तेरे लिए और तुझे उसकी कोई कदर नहीं है तो आप क्यों सुन रहे हो इनकी बात वैसे भी ये मेरी असली आई नहीं है मुझे मेरी आई आई चाहिए। खबरदार, जो में आज के बाद उसका नाम भी लिया तू। बेवफाती तेरी आई। घर मर्दों के साथ देखा है मैंने खुद अपनी आंखों से उसे क्या किया तेरी आई ने 
क्या किया मेरे लिए मेरे लिए हाँ जी चलिए चले गए तो छोड़ कर ना लिख कर चिट्ठी और सुन ये जो निशा है ना यही तेरी असली आई है अरे लेके जाओ सर क्या हो रहा है आई आई मंदिर गई है कीर्तिका मैं डॉक्टर से मिलके आ रहा हूं उन्होंने कहा कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है रिपोर्ट्स में क्या आया है रिपोर्ट्स में क्या आया थोड़ा अकाउंट कम है बट ये बहुत नॉर्मल सी बात है यार आजकल स्ट्रेस से होता है बट तुम अपना ट्रीटमेंट कराना शुरू कर लो ट्रीटमेंट किस चीज का ट्रीटमेंट डॉक्टर ने तो मेरे सारे रिपोर्ट्स तो हमें बताए हैं तो डॉक्टर बदल लो ना यार फिर आई ने जान ले रखी है दो साल हो गए बच्चा कब होगा बच्चा कब होगा और आई कह रही कि अगर कीर्तिका से नहीं हो रहा तो उसे शादी कर ले कीर्तिका मैंने आई को समझा दिया है कि मुझे नहीं कर रही तुझे शादी यार मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं बट तुम भी तो समझो ना मैं समझती हूं कोई सॉल्यूशन निकालती हूं कल डॉक्टर को दिखा दो तुम कुछ नहीं होगा नितिन का हार्ट अटैक था तीन से चार घंटे हो चुके आप मुझे जोड़ के चले जाते पहले आई और विशाखा चंद्रेश और नितिन की मौत नेचुरल थी दोनों को डेड डिक्लेयर करने वाले डॉक्टर से मैंने बात की 
देखो अगर मर्डर होता तो बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स होते या खून में कोई एलिमेंट होता लेकिन सारे पैरामीटर्स वही थे जो हार्ट अटैक के केस में होते हैं सर उसके उसके दोनों हस्बैंड्स की एक ही तरीके से मौत हुई इसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं लगती है गड़बड़ नहीं है को इंसिडेंस सर आंखों देखा सब कुछ सही नहीं होता देखिए आपने अपना भाई खोया है हम आपका दुख समझते हैं हम आपको सहानुभूति दे सकते हैं लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर भविष्य में आप कोई ठोस सबूत जुटा पाती है तो बेझिझक यहाँ आइए बाबा आपको याद है मिलिन दादा कृतिका से कैसे मिले थे बाबा प्लीज बताइए क्या हुआ था मैं अमेरिका में थी और मुझे कुछ नहीं पता है ये चार महीने पहले की बात है आई बाबा आ, ये कृतिका है वो जो गरीबों के लिए फ्री वाली क्लिनिक चलती है ना एक भरोसा क्लिनिक वो इन्हीं की है ये तो बहुत अच्छा काम है बेटा हाँ बेटिया बहुत से गरीब लोगों की दुआएं हैं तुम्हारे साथ थैंक यू आंटी मैं बस थोड़ी सी मेहनत करती हूँ बाकी गवर्नमेंट हेल्प कर देती है और पैसा है तो निक्का में लगाती हूँ वैसे मिले कृतिका के बारे में पहले कभी बताया नहीं तुमने कि कैसे मिले तुम लोग बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सप्लाई करने कृतिका के क्लिनिक गया था बस तभी मुलाकात हुई थी फिर मैंने उन दोनों की सगाई करवा दी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लेकिन अचानक एक महीना पहले कहा जा रहे हो वो मैं कृतिका से बात करने जा रहा हूँ बाबा क्या बात है बेटा गुस्से में लग रहे हो अरे एक महीने में तुम दोनों की शादी है अभी से झगड़ रहे हो मैं आता हूँ बाबा फिर मिले तो वापस नहीं आया आया तो कृतिका का फोन हेलो बाबा बाबा चल दिया जाइए फिर इंसास नहीं ले पा रहे डॉक्टर ने हार्ट अटैक बताया था बेटा कोई ऐसी बात है जो तू हमें बताना चाहती है जो नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं पिछले पांच सालों में मिलिन चौथा लड़का पहले विकास चंद्रेश फिर नितिन और मिलिन तो आपको लगता सबको मैंने मारा है नहीं बेटा हम ऐसा नहीं सोच रहे पर बाकी लोग सोच रहे हैं प्रूफ है किसी के पास नहीं ना तो मैंने कुछ नहीं किया है हाँ ये ये मेरी आई मैं कितने सालों से ढूंढ रही थी कहा मिली हैदराबाद जी कहिए आपने मुझे पहचाना नहीं नहीं कौन मैं आपकी बेटी कृतिका कृतिका कब से मैं आपको ढूंढ रही थी I'm sorry, कृतिका तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई कोई बात नहीं आप यहां अकेले रहती हैं और ये घर ये घर मेरे एक्स हस्बैंड का है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे अब मैं यहां पे अकेली रहती हूँ आपको कभी मेरी याद नहीं आई आई बहुत आई तुम्हारी और आरफ की भी पर अरविंद के साथ मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में दोबारा वापस नहीं जाना चाहती थी तो आप मुझे बुला लेती आपको पता है कि एक लड़की के लिए अपनी आई के बिना जीना कैसा होता है मैं मजबूर थी कृतिका एंड आई एम सॉरी कोई बात नहीं जो हुआ सो हुआ 
अब तो हम साथ रहेंगे ना नहीं कृतिका मैं बहुत सालों पहले वो जिंदगी को छोड़ कर आई हूं अब तो बस इस घर में शांति से मरना चाहती हूं अब जाओ तुम यहां से और हाँ किसी और को लेकर मत आना कोई फायदा नहीं होगा प्लीज कृतिका की पहली शादी 2016 में विकास के साथ हुई कृतिका ने विकास को छोड़ दिया क्योंकि वो ऑब्सेसिव और पॉजिटिव किस्म का आदमी था दूसरा हस्बैंड चंद्रेश टेक्सटाइल मिल में काम करता था एक रात अचानक हार्ट अटैक आने से मर गया तीसरा हस्बैंड नितिन मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर हेड उसे भी एक रात अचानक हार्ट अटैक आया नितिन 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 क्या हुआ नितिन अब दूसरे हस्बैंड चंद्रेश की मां ने चंद्रेश और कृतिका के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और तीसरे हस्बैंड नितिन के पास पुणे का एक फ्लैट बेचकर डेढ़ करोड़ रुपए आया हुआ था और हस्बैंड की डेथ के बाद पूरे पैसे कृतिका के अकाउंट में ट्रांसफर हुए जैसे वो गरीबों की सेवा में खर्च कर रही है तो पैसा तो मोटिव नहीं हो सकता लेकिन सर सोचने वाली बात यह है कि अगर कृतिका ने ये मर्डर्स किए भी हैं तो कैसे किए हम अरे पूछेंगे क्या अब विशाखा ने मिलिंद की मौत को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई है पूछताछ तो करनी पड़ेगी हम जल्दी ही अपनी इस छोटी सी कोशिश को राज्य के बाकी के हिस्सों में शुरू करने वाले हैं सरकार इस नेक काम में हमारी मदद कर रही है एक आखिरी सवाल क्या आप फिर से शादी करना चाहेंगी पर्सनल क्वेश्चन है लेकिन मैं इसका आंसर दूंगी ये सब जो मैंने बनाया है इसे शेयर करने के लिए अगर कोई ऑनेस्ट लॉयल और कमिटेड इंसान मिले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एक अच्छा पार्टनर सब चाहते हैं और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मुझे कमिटेड इंसान जरूर मिलेगा बताइए सर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ आप खुद आए हैं तो जरूर कोई खास वजह होगी एक एफ आई आर आपके अगेंस्ट एफ आई आर आपके एक्स फ्यस की बहन विशाखा ने फाइल किया उसने आपका नाम लिया है उसे लगता है कि मिलिंद की डेथ नेचुरल नहीं थी उनका मर्डर हुआ है अरे नहीं माजी क्या कर रही है आप आशीर्वाद तो मुझे आपका लेना चाहिए मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अच्छी किस्मत हो विशाखा को लगता है कि मिलिंद का मर्डर हुआ है और आपको क्या लगता है जिस दिन मिलिंद को हार्ट अटैक आया उस दिन क्या हुआ था तुमने मुझे धोखा दिया मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले ही तीन बार शादी हो चुकी है मिलिंद मैं एक पब्लिक फिगर हूँ ऑनलाइन मेरा पेज है वहाँ सब इन्फॉर्मेशन है तुमने मुझे प्रपोज किया तो मुझे तो ऐसे लगेगा ना की तुम्हें सब पता है मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता तुम वर्जिन नहीं हो और मुझे ये बात पता नहीं थी तो आप पता है ना अब क्या करना है अगर तुम्हें तो ये बात इतना ही अफेक्ट कर रही है तो हमें अलग हो जाना चाहिए अभी शादी नहीं हुई है अभी आसान रहेगा बताओ क्या करना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं प्यार करता हूं तुमसे अलग होना भी मेरे लिए आसान नहीं है मैं जानती हूं मिलिंद मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती तुम्हें डिसाइड करना हो आई एम सॉरी आई लव यू फिर उस दिन वो खाते हुए गिर गए अच्छा ना 
कोई प्रॉब्लम थी उन्हें पता नहीं सर मिलिन बहुत वर्कआउट किया करते थे और स्टेरॉइड्स भी लेते थे मैंने मना भी किया था उनको उन्होंने कहा कि वो बाद में छोड़ देंगे सर मैं समझती हूँ कि विशाखा यू में थी उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है लेकिन वो नहीं समझ रही कि मिलिन के जाने का मुझे भी बहुत दुख है मैडम सब वेट कर रहे ठीक है हम चलते हैं नितिन चंद्रेश और मिलिन तीनों का बैकग्राउंड चेक करवाओ देखो कुछ मिलता है क्या सर इतनी पुरानी बात क्या ही पता चलेगा पर हमारे पास तो डेड बॉडीज भी नहीं है साबित क्या करेंगे तब के तब देखेंगे अगर विशाखा की बात में जरा सी भी सच्चाई है तो कृतिका तीन मर्डर करके समाज की नजरों में मसीहा बन के हमारी आंखों में धूल जो करी है सर जैसा आप सोच रहे अगर वैसा है भी तो हमें अब तो ना क्राइम सीन मिलेगा ना वेपन्स मिलेंगे ना ही एविडेंस मोटिव तो मिलेगा वो तो बदला भी नहीं जा सकता मोटिव पता लगा फिर सारी कहानी अपने आप खुल जाएगी मिलिंग का पोस्टमार्टम मैंने ही किया था कोई फाउल प्ले नहीं था उसमें हाँ उसने ड्रिंक किया था उसकी वजह से उसके ब्लड में अल्कोहल पाया गया और नितिन को मैंने ही डेड डिक्लेयर किया था उसमें भी कोई फाउल प्ले नहीं और जो आपने चंद्रेश की मेडिकल फाइल मुझे भिजवाई थी वो मैंने पढ़ी उसके डॉक्टर से भी मेरे बात उसमें भी कोई पॉइजन नहीं था और ना ही कोई कार्डिक अरेस्ट रिड्यूस करने की कोई मेडिसिन थी सब क्लिन अरे शो हाँ मैंने कुछ चेक किया सर सर कुछ नहीं मिल बॉडीज भी नहीं है जिन्हें एग्ज्यूम कर सके वेलेंशियल्स में कुछ सर कुछ भी नहीं जैसे कि मैं पहले से पता है कृतिका समाज सेवा में उसने अपने एनजीओ के थ्रू कई परिवारों को स्पॉन्सर भी किया है उनके बच्चों की पढ़ाई महीने के घर का कर्ज उसी का एनजीओ होता था मोटिव पैसा तो नहीं है एक बार मोटिव पता लग जाए तो फिर आगे का रास्ता भी मिलेगा सर मोटिव जो भी रहा इस तरह तीन तीन मर्डर्स करना वो भी अपने हस्बैंड और मंगेतर का सर मुश्किल लगता है कुछ तो है सूरज जहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे सर कहीं ऐसा तो नहीं कि विशाखा की बात पे विश्वास करके हम जल्दबाजी में कोई कदम उठा रहे क्योंकि हमने बिना किसी सॉलिड ग्राउंड्स के कृतिका के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो बैकफायर भी हो सकता है क्योंकि अच्छी खासी मीडिया कवरेज होगी हस्बैंड की फैमिली से बात कर जो बात विशाखा के मन में उठी है हो सकता है वो किसी और के मन में भी उठी हो लेकिन बिना किसी सबूत के उन्होंने चुप रहना प्रेफर किया हो विशाखा के फैलाए भ्रम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया हमने जी सर मुझे भी लगता है कि अगर कृतिका ने मर्डर्स किए होते कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ते यहाँ तो सब कुछ ठीक तो केस क्लोज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता बाबा आप लोगों के जॉइंट पेन कैसा है पहले से बेहतर है पहले से और ज्यादा बढ़ गए क्या कर सकते हैं उम्र भी हो गई है मेरे पास इलाज है इसका अभी कुछ पेशेंट्स पे ट्राई किया लेकिन 100 परसेंट रिजल्ट है जर्मनी से मंगवाया है आप लोगों पे ट्राई करती हूँ सर कृतिका पहले जहाँ काम करती थी मैं उस हॉस्पिटल में चंद्रेश के केस के बारे में पता करने गया सभी से बात भी हुई और ये भी पता चला कि वहाँ एक वार्ड बॉय था अविनाश नाम था तो तीन साल पहले अचानक गायब हो पता नहीं सर वो बोर्ड हुए तो काम पर आना बंद कर दिया था फिर बाद में मैंने भी काफी पता लगाने की कोशिश की लेकिन कुछ पता चला नहीं सर वो रहता कहा हॉस्पिटल क्वार्टर्स में रहता था लेकिन एक दिन वो कहीं चला गया एक्चुअली उस समय हॉस्पिटल में चोरी भी हुआ था तो मुझे ऐसा लगा शायद चोरी उसी ने की है क्या क्या चुनाया गया इतना तो याद नहीं सर हाँ लेकिन हमने लोकल पुलिस में कंप्लेन जरूर किया था सिरिंजर्स ग्लोव्स और सलाइन बॉटल्स कोई क्रिटिकल मशीन या ड्रग्स चोरी हुई है वो देखो सर एक मॉनिटर और एक एक्स फिफ्टीन गैस सिलेंडर एक्स फिफ्टी सूरज ये कृतिका के बचपन में कोई इंसिडेंस हुआ था ना क्या हुआ था सर कृतिका की माँ सविता अपने पति अरविंद और दोनों बच्चों को छोड़ के चली गई थी कृतिका तब शायद चौदह साल की थी 
मैंने पड़ोसियों से बात की उन्होंने कहा कि सविता काफी अजीब सी औरत थी अपने बच्चों से भी लगाव नहीं ये जो सारा रायता पहला है ये सविता का तो काम नहीं जरा पता करूँ सविता है कहा सर ये तो बहुत पुरानी बात है सविता कहाँ गई होगी क्या पता पता नहीं जिंदा होगी भी या नहीं सबके जाने का वक्त आता है इनका भी आ गया सर सर एक बैंक अकाउंट मिला है जो सविता के पैन नंबर से लिंक्ड है एड्रेस हैदराबाद का इंटरेस्टिंग बात यह है कि कृतिका पिछले हफ्ते हैदराबाद गई थी हैदराबाद पुलिस से कॉन्टेक्ट करो सर एक्स फिफ्टीन सिलेंडर चोरी हुए हैं और वो वार्ड बॉय मिसिंग है मुझे वो वार्ड बॉय हर कीमत पर चाहिए सर लोकल पुलिस ने उस वार्ड बॉय को ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वो मिला नहीं लेकिन सर उस वार्ड बॉय का हमारे केस से क्या कनेक्शन हो सर जोशी कृतिका ने तीन मर्डर किए जानते हो कभी किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ क्योंकि जो वेपन यूज हुआ वो ऑर्डिनरी नहीं था हेलो क्या सर हैदराबाद पुलिस सविता के घर गई चलिए मैडम खेल खत्म हुआ ये क्या बकवास है आपको एक बार समझाया आपको समझ में नहीं आया जानती मैं कौन हूँ पहले नहीं जानते थे अब जान गए चलिए प्रूफ है हमारे पास प्रूफ क्या सर प्रूफ मुझे ही बताइए एक्स फिफ्टीन गैस सिलेंडर ये गैस लंग्स में जाते ही ऑक्सीजन सप्लाई को काट देती है और हार्ट रुक जाता है यानी हार्ट अटैक आता और इसीलिए चंद्रेश नितिन और मिलिन की मौत में कोई एबनॉर्मेलिटी नजर नहीं आई किसी को शक नहीं हुआ कि उनकी मौतें नेचुरल नहीं थी बल्कि तुमने मारा था इन तीनों को और ये जो तुम एनजीओ के जरिए गरीब परिवारों को स्पॉन्सर करती हो बच्चे की पढ़ाई का खर्चा घर का खर्चा हेल्थ केयर का खर्चा इसमें तुम्हारा एक एकम्पलिस वार्ड बॉय है जिसने पहली बार चार साल पहले तुम्हारे लिए एक्स गैस का सिलेंडर चुनाया था जिसको चुप रहने का हर महीने तुम पैसे चुकाती हो उसको भी पकड़ लिया हमने और मैंने ये सब क्यों किया पैसों के लिए ना चंद्रेश का अफेयर था ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ नितिन बच्चे के लिए दूसरी शादी करना चाहता था और मिलिन ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे ये तीनों दूर जा रहे थे तुमसे ठीक वैसे ही जैसे बचपन में तुम्हारी आई तुम्हें छोड़ कर गई थी आई के वजह से हुआ ये सब आई मुझे छोड़कर चली गई थी इसलिए उसके बाद मैंने किसी को मुझे छोड़ के जाने नहीं दिया एक्स फिफ्टीन गैस सूंगा कर मार दिया ये क्या है कृतिका एक जल्द मेरे से ट्रीटमेंट मंगवाया है चार सेशन में बाल आ जाएंगे सच में चलो लेट इससे एक हफ्ते में ठीक हो जाता है कुछ भी अरे जर्मनी के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है देखो ना मैं भी तो अपना इलाज करवा रही हूँ ना एक मेरे से भी ट्राई करते हैं प्लीज आई के साथ क्या किया अब जाओ तुम यहाँ से बचपन की एक घटना ने कृतिका के मन पर गहरा असर छोड़ा इतना कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गई उसने इस गलत बात को ईगो बना लिया कि कोई उसे कभी ना नहीं कह सकता ना ही उसे छोड़कर जा सकता 
पूछताछ के दौरान हमें पता चला कि कृतिका अर्थराइटिस के इलाज के बाद में अपने पिता और सौतेली माँ को भी मारने वाली थी लेकिन वो ऐसा कर पाती इससे पहले हम उस तक पहुँच गए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज